ഹായ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ഇ ആർ ഡയഗ്രാം ആക്ച്വലി കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇ ആർ ഡയഗ്രാം ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ടോപ്പിക് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങളൊരു മൂന്ന് ടേം നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇ ആർ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ കൂളായിട്ട് വരക്കാൻ കഴിയും സോ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സോ ലെസ് ആക്ച്വലി ഇ ആർ മീൻ നമ്മളെ എൻഡിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നാണ് ആ ഇ ആർ ഡയഗ്രാം എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റാബേസിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇ ആർ ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മൂന്ന് ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് ടേംസിനെ നമ്മൾ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇ ആർ ഡയഗ്രാം വരാം സോ ഇതാണ് ആ മൂന്ന് ടേംസ് എൻഡിറ്റി ആറ്റിബ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ മൂന്ന് ടേമും ഞാൻ വേറെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വേണേൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഇടാം നിങ്ങൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇ ആർ ഡയഗ്രാം വരക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഷേപ്പ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം അതായത് എൻഡിറ്റിക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഷേപ്പ് കുറച്ച് സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇ ആർ ഡയഗ്രാമ് വരക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ എൻഡിറ്റിക്കൽ എൻഡിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തിങ് ഓർ ആൻഡ് തിങ് ഓർ ആൻഡ് ഓബ്ജക്ട് ഇൻ എ റിയൽ വേൾഡ് ഏതൊരു ഒരു ഓബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സാധനത്തെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം എൻഡിറ്റി എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് അതൊരു എൻഡിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എൻഡിറ്റി ആണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ നമ്മൾ റെക്ടാങ്കിൾ ബോക്സിലായിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം എൻഡിറ്റി റെക്ടാങ്കിൾ ബോക്സിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ നമ്മളെ എൻഡിറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനാണ് അതായത് ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും ആ സ്റ്റുഡൻറ് ഐ ഡി ഉണ്ടാവും നെയിം ഉണ്ടാവും അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടാവും രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഉണ്ടാവും എക്സെട്ര ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്തുണ്ടാവും സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ സെറ്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് അറിയുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ എലിപ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എലിപ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ഈ ഇറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി എൻഡിറ്റി ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ എൻഡിറ്റി എന്താണോ ഇവിടെ നമ്മൾ എൻഡിറ്റി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് റെക്ടാങ്കിൾ ബോക്സിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ലൈൻ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ എലിപ്സ് വരച്ചെടുക്കും ഐ ഡി ആണെങ്കിൽ ഐ ഡി നെയിം ആണെങ്കിൽ നെയിം നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡ്രസ് അങ്ങനെ എല്ലാം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ എൻഡിറ്റിനെ നമ്മൾ റെക്ടാങ്കിൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും എലിപ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലേ സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് എൻഡിസ് എൻഡിറ്റീസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് നമുക്ക് ആ നെയിം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം റിലേഷൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ രണ്ട് എൻഡിറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ അതായത് ഡയമണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ ആണ് റിലേഷൻഷിപ്പിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് എൻഡിറ്റി ഉണ്ട് സ്ട്രോങ് എൻഡിറ്റി ഉണ്ട് ഈ സ്ട്രോങ് എൻഡിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയാ ഒരു എൻഡിറ്റിക്ക് കീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എന്തെങ്കിലും പ്രൈമറി കീ ഫോർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കീ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് സ്ട്രോങ് എൻഡിറ്റി എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മള് ഒരു പ്രൈമറി കീ ആണ് പ്രൈമറി കീ എന്താണ് അതായത് യുണീക്ക് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരാള് രജിസ്റ്റർഡ് നമ്പർ വേറെ ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ വൺ എന്ന് കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ എഗൈൻ വൺ ഒരിക്കലും വരില്ല എന്തുകൊണ്ട് അത് യുണീക്ക് ആയിരിക്കും അതായത് അത് നമ്മൾ പ്രൈമറി കീ ആയി സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും വൺ എന്നുള്ളത് എഗൈൻ വൺ ആയിട്ട് വരില്ല സോ അങ്ങനെ കീസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് സ്ട്രോങ് എൻഡിറ്റി എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഈ ലോൺ ഓക്കെ ഓക്കെ സ്ട്രോങ് എൻഡിറ്റി എന്ന് പറയും
നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോമ്പോസ് ഡിറൈവ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് മൾട്ടി വാല്യൂ ആൻഡ് സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് നോക്കി സോ ഡിറൈവ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പൊ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഏജ് എന്നാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഏജ് ക്യാൻ ബി ഡിറൈവ് ഫ്രം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അല്ലെ അങ്ങനത്തെ ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഡിറൈവ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എലിപ്സിലെ യൂസ് ചെയ്യല് ഡിറൈവ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുകൂടി ഡാഷഡ് ആയിട്ടുള്ള എലിപ്സും കൂടി വരും ഓക്കെ അതായത് ഡോട്ടഡ് എലിപ്സും കൂടി വരും മൾട്ടി വാല്യൂഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മൾട്ടി വാല്യൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിൽ ഒരാൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡാറ്റാസ് വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി തന്നെ വരണമെന്നില്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെയിൽ ഐ ഡിസ് വരാം അല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മൊബൈൽ നമ്പേഴ്സ് വരാം അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ മൾട്ടി വാല്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് സോ അപ്പൊ മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാല് ഡബിൾ ഓക്കെ ഡബിൾ എലിപ്സിന നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എൻഡിറ്റി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന റെക്ടാംഗിൾ ബോക്സിലാണ് എലിപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനാണ് റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയമണ്ടിലാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കോമ്പോസിറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് കോമ്പോസിറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് നിന്ന് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ കോമ്പോസിറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നെയിം നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് നെയിം ആണ് എന്തുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് നെയിം ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് നെയിം ഉണ്ടാവും തേർഡ് നെയിം ഉണ്ടാവും അത് ഫസ്റ്റ് നെയിം മിഡിൽ നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ അഡ്രസ് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രീറ്റ് നമ്പർ സിറ്റി ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്റ്റേറ്റ് എക്സെട്ര സോ ഈ ഒരു സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യൽ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നെയിം ആണ് ഇവിടെ നെയിം ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് നെയിം മിഡിൽ നെയിം സെക് ലാസ്റ്റ് നെയിം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ സോ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇപ്പൊ ഇ ആർ ഡയഗ്രാം എൻ ഡി ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇ ആർ ഡയഗ്രാം ആണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് കൺസിഡേർഡ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻ്റെ കോളേജ് ഒരു കോളേജിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു വലുതൊന്നുമല്ല ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് രണ്ട് എൻഡിറ്റീസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ കൺസിഡേർഡ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻ കോളേജ് സോറി ഓഫ് കോളേജ് നോട്ട് ആൻഡ് കോളേജ് ടീച്ചർ കമ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻഡ് മെനി മോർ അല്ലെ അതായത് ഒരു കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർ ഉണ്ടാവും ഒരു എൻഡിറ്റിയാണ് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻഡിറ്റിയാണ് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻഡിറ്റി ഉണ്ടാവും അവിടെ ഓക്കെ അതൊക്കെ ഒരു കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻഡിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സോ എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് വരും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻഡിറ്റി വരും ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എൻഡിറ്റി വരും നെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് വരും സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻഡിറ്റി വരും സോ ഈ രണ്ട് എൻഡിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യും ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെ നമ്മൾ റിലേഷൻ വെച്ചാണ് ഈ രണ്ട് എൻഡിറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്യൽ ടീച്ചേഴ്സ് അതായത് ടീച്ചർ ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും കണക്ട് ചെയ്യും ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കോളേജിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇ ആർ ഡയഗ്രാം വരച്ചത് നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തില്ല ചിലപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് എൻഡിറ്റി കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് രണ്ട് എൻഡിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും കൂടി ഉണ്ട് അതായത് എൻഡിറ്റിന്റെ കൂടെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻഡിറ്റി ആ എൻഡിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യല് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യല് എലിപ്സ് യൂസ് ചെയ്യും നെയിം ഉണ്ടാവും ഐ ഡി ഉണ്ടാവും അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും ഏജ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യല് ഓക്കെ
ഒരു ഐ ഡി ഉണ്ടോ സോ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഐ ഡി എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യല് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തോ ഐഡിയയിൽ ഒരു അണ്ടർ ലൈൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ പിന്നെ അഡ്മിന് നെയിം ഉണ്ടാവും നെയിം വന്ന ഫസ്റ്റ് നെയിം ഉണ്ടാവും ലാസ്റ്റ് നെയിം ഉള്ളത് കോമ്പോസിറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അഡ്മിൻ എന്ത് ചെയ്യും ആരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും വേണ്ട സ്റ്റുഡൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അതായത് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആ രണ്ട് എൻറ്റിറ്റിയിൽ ആ രണ്ട് എൻറ്റിറ്റി എങ്ങനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അഡ്മിൻ ആരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ഇവിടെ ഡിഫറൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ ഇവിടെ വൺ എൻ എന്ന് വരാൻ കാരണം ഒരു അഡ്മിൻ ഓക്കെ വൺ ടു മെനി എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് വൺ അഡ്മിൻ മെനി സ്റ്റുഡൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായിനാ വൺ ടു മെനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റുഡൻസിന് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഐ ഡി ഉണ്ടാവും ഐ ഡി എപ്പോഴും പ്രൈമറി കീ ആയതുകൊണ്ട് അണ്ടർ ലൈൻ കൊടുത്തു ഞാൻ നെയിം ഉണ്ടാവും നെയിം ഏകദേശം ഈ നെയിം സോറി ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ വെറും ഇത് രണ്ടും മാത്രമല്ല അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും ക്ലാസ് എന്തെങ്കിലും എക്സെട്ര അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും ഏജ് ഉണ്ടാവും മാർക്സ് എക്സെട്ര ഉണ്ടാവും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്മോൾ സ്മോൾ കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ സ്റ്റുഡൻറ് ഹാവ് പാരൻസ് പാരൻസ് ഹാവ് സ്റ്റുഡൻറ് അല്ലെ അവര് പാരൻസിന് എന്തുണ്ടാവും സ്റ്റുഡൻസിന് എന്തുണ്ടാവും പാരൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പാരൻസിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തു ഓക്കെ അതേപോലെ അഡ്മിൻ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന അഡ്മിൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്തൊക്കെ സബ്ജക്ട് ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു കോളേജിൽ എന്തൊക്കെ സബ്ജക്ട് ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ടീച്ചർ ടീച്ചേഴ്സ് സബ്ജക്ട് അല്ലെ ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചർ സബ്ജക്ട് ടീച്ച് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ടീച്ചേഴ്സിന് കുറച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് കൊടുത്തു പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊടുത്തു അതേപോലെ ടീച്ചർ ടീച്ചേഴ്സ് സബ്ജക്ട് സബ്ജിന് ഒരു ഐ ഡി ഇടാം സബ്ജക്ട് നെയിം ഉണ്ടാവും ക്ലാസ് ഐ ഡി എക്സെട്ര അതേപോലെ ടീച്ചർ ഇസ് അസൈൻ ടു ഇന്ന ക്ലാസ് അല്ലെ ഓരോ ടീച്ചർ ഓരോ ടൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഓരോ ടീച്ചർ ഓരോ ക്ലാസ് ടൂട്ടർ ആയിട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടീച്ചർ ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ ഓരോ സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് എടുക്കില്ല ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ അതേ സബ്ജക്ട് വേറെ ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്നില്ല അങ്ങനെ ഓക്കെ അതേപോലെ ടീച്ചർ അല്ലെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അഡ്മിൻ അഡ്മിനും ടീച്ചർ തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതേപോലെ സ്റ്റുഡൻസ് ടേക്സ് ക്ലാസ് അല്ലെ ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിനും അതിൻ്റെതായ ഓരോരോ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എക്സെട്ര ഇതൊരു സ്മോൾ ഇ ആ ഡയഗ്രാം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരാം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ മെയിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വരച്ച ഇ ആ ഡയഗ്രാം അതായത് ഒരു ലൈബ്രറി മാനേജ്മെന്റിലെ ലൈബ്രറി മാനേജ്മെന്റിന് ഒരു ഇ ആ ഡയഗ്രാം വരക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ഒരു ഇ ആ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ എൻഡിറ്റീസ് ആ വരുന്നത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ എൻഡിറ്റീസിന് നേരെ ഒരു ഐഫൺ ഇട്ടിട്ട് എന്തൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഇപ്പൊ ലൈബ്രറി മാനേജ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ നോർമലി ത്രീ ത്രീ ആർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ഇയർ കൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഒരു പബ്ലിഷർ ഉണ്ടാവും അവിടെ ഓക്കെ പിന്നെ അവിടെ ബുക്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ മൂന്ന് എൻഡിറ്റീസ് കിട്ടി അതേപോലെ ആ മൂന്ന് എൻഡിറ്റീസിൽ ഇപ്പൊ പബ്ലിഷർ നമ്മൾ ആ പബ്ലിഷർ ഐ ഡി ഉണ്ടാവും നെയിം ഉണ്ടാവും അയാൾക്ക് എക്സെട്ര ബുക്സിന് എന്തുണ്ടാവും ബുക്സിന് ഒരു ഐ ഡി ഉണ്ടാവും ബുക്സ് ബുക്സിന് ഓദറിന്റെ പേരുണ്ടാവും ബുക്കിന്റെ ടൈറ്റിലിന്റെ പേരുണ്ടാവും പ്രൈസ് ഉണ്ടാവും എത്ര അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടാവും എത്ര ഓക്കെ അങ്ങനെ എക്സെട്ര മെമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെമ്പറിന് ഒരു ഐ ഡി ഉണ്ടാവും നെയിം ഉണ്ടാവും എക്സെട്ര അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇ ആ ഡയഗ്രാം ലൈബ്രറി മാനേജ്മെന്റ് ഇ ആ ഡയഗ്രാം വരച്ച് എന്റെ മെയിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് റെഡി ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ എനിവേ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ഒരു ചാനൽ